வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி காராபூந்தி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க அதை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டம்ளருங்கிறது வந்து அரை கிலோ கடலை மாவு நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுற கப் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ரெண்டு கப் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு கப் எடுத்திங்கன்னா சரியாக வரும் ரெண்டு கப் கடலை மாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா கால் கப் அளவுக்கு கால் கப்பும் கொஞ்சம் கம்மியாக அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து டேபிள் ஸ்பூன் கணக்கில் சொல்கிறதுனா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கரெக்டாக வரும் இப்போ இதில் வந்து முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு கால் டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இதை வந்து நம்ம தண்ணியில் கொஞ்சமாக கரைச்சிக்கலாம் இப்போ இது தண்ணியில் கரைச்சிட்டு இதை சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா சூடான எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக அதாவது ரெண்டு சிட்டியே அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணும்னா இதை சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா விட்டுடலாம் சோடா உப்பு சேர்த்தோம்னா நல்ல புசு புசு நல்லா வரும் அதுக்காக சோடா உப்பு சேர்க்குறது இப்போ இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இப்போ ஒரு டம்ளருக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது நல்லா தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிட்டேன் இந்த டம்ளரில் வந்து மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இதை நல்லா கரைச்சிட்டு இப்படி தூக்கி விட்டு பார்த்திங்கன்னா சொட்டு சொட்டாக விழுகணும் இதுதான் கரெக்டான பதம் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்ம அதில் ஊற்றினோம்னா அதில் விழுகிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இது ரெடியாக இருக்குது என்ன நல்லா சூடாகிடுச்சு ஒரு தடவை சூடானதும் மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா போட்ட உடனே இது வெந்துடும் அதனால் கறி போயிடும் மீடியமான ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் இது மாதிரி கரண்டி எடுத்துக்கோங்க இது இந்த மாதிரி கரண்டி இல்லைன்னாலும் நீங்கள் அரி கரண்டி இருக்கும்ல ஓட்டை ஓட்டையாக ஜல்லி கரண்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கரண்டி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக அந்த மாவை எடுத்து இதை விட்டுடலாம் விட்டுட்டு இப்படி தடவை விட்டு தடவி விட்டிங்கன்னா அது ஃபுல்லாக விழுந்துடும் அதுக்கப்புறமா அந்த கையில் வச்சு இப்படி தட்டி விட்டிங்கன்னா நல்லா முத்து முத்தாக அதில் விழுந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போ இது வந்து வேகட்டும் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் போட்ட உடனே கிளற வேணாம் கொஞ்சம் அது வந்து நல்லா முத்துன்னு வரட்டும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணலாம் கருவேப்பிலை கிள்ளி போட்டுக்கலாம் அந்த ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக நல்லா அதில் இறங்கும் இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் போட்ட உடனே நீங்கள் கிளறினீங்கன்னா அது மாவு மாதிரியே இருக்கும் அதனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகட்டும் நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் மீடியமாக வச்சுக்கோங்க ரொம்பவும் குறைச்சி வச்சுட வேணா ரொம்பவும் கூட வச்சுட வேணா மீடியமாக இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நல்லா திருப்பி விடலாம் நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு தடவை திருப்பி விட்டுக்கலாம் அதிலே உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எப்படி வந்திருக்கு வெந்துருச்சா இல்லையாங்கிறது இப்போ இதை வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ அடுத்தது செஞ்சு காமிக்கிறேன் மாவு வந்து ஊற்றையில் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் ஊற்றுங்க ஊற்றி விட்டுட்டு கையை வச்சு இப்படி லைட்டாக தட்டி விட்டிங்கன்னா நல்லா அழகாக விழுந்துடும் அவ்வளோதான் இது வந்து வேகட்டும் இதில் ரெண்டு பத்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்குன்னு நல்லா செம கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் கருவேப்பிலையுமே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது இப்போ பூந்தி செஞ்சு ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்குதுன்னு இப்போ இதில் வந்து முந்திரி பருப்பு வேர்க்கடலை பொட்டுக்கடலை இதையும் வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதோடு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா வெறும் பூந்தியை மட்டுமே சாப்பிட்டோம்னா ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் கொஞ்சம் அதெல்லாம் சேர்த்து அதோடு சா சாப்பிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருலாம் இப்போ இதில் மிளகாத்தூளும் உப்பும் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம முந்திரி பருப்பு பொட்டுக்கடலை இதுக்கெலாம் வந்து நம்ம மிளகாத்தூள் போடலை பூந்திக்கு மட்டும்தான் நம்ம அது மிக்ஸ் பண்ணியில் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம் அதனால் அந்த காரத்துக்காக கொஞ்சமாக அப்படி மேலாப்பில் தூவி விட்டுட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடலாம் நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் கார சரமாக இருக்கும் இது வந்து விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் வந்து மேலாப்பில் அதை தூவிக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா இதை வந்து இந்த மாதிரி புளிக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போவே நல்ல வாசனை வருது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு தடவை எடுக்கும்போது எண்ணெயை வடிகட்டிட்டு ஒரு தாம்பளத்தில் கொட்டி நல்லா பரப்பி விட்டுணும் அப்போ தான் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் எண்ணெய் வடிகட்டிலே ஒன்றுனே எடுத்தெடுத்து போட்டோம்னா அது அப்படியே அடியில்
கண்டிப்பாக இதே மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிறத சொல்லுங்கள் நன்றி